Шановний пане генеральний секретар, дорогий Матіас, шановні колеги, радий вітати сьогодні вас у Києві. Вдячний за ваше сміливе рішення відвідати Україну, сьогодні мати цю особисту зустріч, особисту дискусію, глибоку дискусію про нашу співпрацю, враховуючи чіткий вибір України продовжити реалізацію реформ і здійснити якісну трансформацію всередині нашої країни. Для нас ваша особиста присутність сьогодні є дуже важливим символом, дуже важливим сигналом, адже ми розуміємо ключову роль, роль яку відіграють компетенції вашої організації для реалізації наших амбітних цілей. Ми сьогодні, я сподіваюся, Почуємо інформацію про започаткування роботи офісу в Києві, що також буде значним, уже навіть не сигналом, а конкретним кроком підтримки нашої держави для реалізації всіх реформ, реформи корпоративного управління, а також запровадження стандартів і принципів ОЄСР в усі сфери нашого життя протягом реалізації всіх наших реформ. Я дякую вам, шановний Матіас, шановні колеги. Well, thank you so much, uh, Prime Minister, uh, dear Dennis. It's, it's a real privilege to be uh, here in, in Kiev uh, today. Um, I, I am here uh, as a sign of my continued uh, solidarity and support for Ukraine, and indeed uh, of the continued solidarity and support of the uh, OECD uh, for the people uh, and the democratically elected government of, of Ukraine. Um, what's uh, happened over this uh, past year is devastating. Um, we grieve with Ukrainian families who've lost uh, loved ones. We, we deplore the reckless uh, destruction of homes and uh, infrastructure. But we're also in full admiration of the, the courage and the resilience of the people of Ukraine. The, the defiance and the strength with which uh, the people of Ukraine and their government have stood up uh, for freedom, uh, for their sovereignty, for democracy, and, and of course continues uh, this battle uh, to this day until the peace is restored on just terms consistent with international law. <laughs> Угоду підписують міністр освіти і науки України Сергій Шкарлин, керівник директора освіти Андрея Шлейка.